तो वही चलते हैं फाइव पॉइंट थ्री टू ए की तरफ पुरानी यादें ताजा हो गई सम गुड ओल्ड मेमोरीज व्हेन इज टू टेक फाइनल एंड कैपिटल बजटिंग वाज अ पार्ट ऑफ फाइनल्स राइट तो उसका एक एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है इन लोगों ने दे नॉट एग्जैक्टली यूज एंटायर थिंग दे टेकन अ स्मॉल एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ इट चेंज इट अटल एंड मेड सम आउट ऑफ इट एंड दिस टर्न अप इन एम टी पी एप्रिल ट्वेंटी मैंने उसको जनरल प्रॉब्लम्स की कैटेगरी में रखा है राइट एबीसी लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट एक्स विच इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हैज अ मीन रिटर्न ऑफ टू करोर विद स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 1.6 पॉइंट सिक्स करोर इन केस एबीसी लिमिटेड लूज इज ऑन एनी प्रोजेक्ट मोर देन वन करोर देन देर विल बी uh financial difficulties so if the loss on a given project is more than 1 crore there would be a financial strife determine the probability that the company will be in financial difficulty given standard normal distribution z score table diya hua hai bahut hi aasan sum hai but uh, people get uh, thoda intimidated sir ye capital budgeting mein kaise aata tha you would be wondering that capital budgeting mein kya hota tha फर्स्ट दे वुड आस्क एस टू कैलकुलेट एन एन पी बी तो नेट्रोजन वैल्यू निकाल लेते थे बात वो लोग पूछते थे ये एक्चुअली एग्जाम टाइप सम नहीं है मैं बताऊँ विच आई यूज टू डू इट वॉज लिटिल बिट एडवांस देन एग्जाम सम्स तो वहाँ क्या पूछते हैं कि वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन पी बी स्टेइंग पॉजिटिव इफ द रिटर्न आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो फिर वहाँ से स्टैट्स आ जाता है बहुत इंटरेस्टिंग सम्स रहते थे सो so, मुझे देख कर ही मजा आ रहा है चलिए कर डालते हैं इसको भी बहुत आसान बहुत छोटा सा सम गिवन रिटर्न्स फ्रॉम प्रोजेक्ट इज हाउ मच मीन रिटर्न इज टू करोर्स to see you never know you are starting a project you have certain analysis you have certain uh data extraction that you have done and you have made projections out of that but that may or may not turn out to be true theek hai to hamesha fluctuation standard deviation risk element rehta hi rehta hai so if you notice is d of such returns How much rupees one point six cr? ठीक है. So what is the max loss we can take? The organization can take rupees one cr. Now let me just put it in perspective over here. बहुत प्यारा समय है सिंपल भी है लेट एस से दीज आर द रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट विच इज प्लॉटेड एंड दे आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड राइट अगर अच्छा गया तो वी वुड बी मूविंग दिस साइड वी वुड बी हैविंग मोर रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट अगर बुरा गया तो वी वुड बी मूविंग ऑन द लेफ्ट साइड राइट तो मेन रिटर्न हमने कैलकुलेट किया अलग अलग प्रोबेबिलिटी सब अटैच करके दैट यू डोंट हैव टू डू राइट पहले ऐसे सम आते थे पूरा का पूरा सम आपको दिया जाता दैट वॉज वंडरफुल तो न्यू कितना आ रहा है आपका टू सी आर आ रहा है राइट टू क्रोर इज योर मेन रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट ठीक है तो ये मैक्स लॉस कितना उठा पा रहे हैं वन सी आर मीन एक्चुअली मीन रिटर्न टू सी आर है एंड यू कैन गो टू माइनस वन सो दैट इफ इफ देर इज थ्री सी आर प्लस फॉल फ्रॉम द मीन रिटर्न देन एंड ओनली देन द कंपनी वुड गो इन टू अ फाइनेंशियल स्ट्राइफ ठीक है लेकिन आप देखो स्टैंडर्ड डिविएशन भी काफी तगड़ा है राइट वन पॉइंट सिक्स करोर इज द स्टैंडर्ड डिविएशन दैट इज वन स्टैंडर्ड डिविएशन So basically, 
let us put a line over here and term it as minus 1 cr done so हमारे लिए हमको प्रोबेबिलिटी चेकआउट करनी है कि एक करोड़ से ज्यादा लॉस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी लॉन्च दिस प्रोजेक्ट एंड दिस प्रोजेक्ट विल लीड टू अ लॉस ऑफ ग्रेटर देन वन सीआर पुटिंग इन अस इनटू अ फाइनेंशियल डिफिकल्टी डिफिकल्टी राइट तो हमको ये एरिया फिगर आउट करना है हां जी महाराज करेक्ट डन एकदम काम आसान है यहां तो कुछ भी नहीं है राइट जी स्कोर दिया हुआ है एरिया फ्रॉम द मीन दिया हुआ है चिल लाइफ है कुछ भी नहीं है एरिया फ्रॉम द मीन जैसे ही जी स्कोर बढ़ते जा रहा है एरिया फ्रॉम द मीन बढ़ते जा रहा है ठीक है डन नाउ फील देर इज अ टाइप ऑफ ये आएगा 1.4678 ठीक है लुकिंग एट फ्रॉम द मीन टू द लेफ्ट साइड हमने मैथ्स कैप्सूल में किया ही है भर भर के भाई अच्छे से प्रैक्टिस एक्स यानी द पॉइंट ऑफ रेफरेंस माइनस म्यू डिवाइड बाय स्ट्रेंड डिविएशन यानी कौन से पॉइंट से आप म्यू को रेफर करना चाहते हैं हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है माइनस वन सी आर से लेकर म्यू तक राइट डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवाइड बाई स्ट्रेंड डिविएशन वन स्ट्रेंड डिविएशन तो नंबर ऑफ स्ट्रेंड डिविएशन आ जाएगा आंसर डन तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट क्या है माइनस वन सी आर माइनस म्यू जैसे मैंने बोला था तीन सी आर वी कैन टेक अ ड्रॉप ऑफ थ्री सी आर फ्रॉम आर मीन रिटर्न राइट ये हमारा वर्ष के सिनेरियो है सो नेगेटिव वन पॉइंट एट सेवन फाइव स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द मीन If we fall, then we are at negative one CR. Means we are just above that cut-off line of financial difficulty. So if it goes beyond that, we would be worse off. See the see the answer. Done. And as we all know, it is symmetrical distribution, right? Area on the left is point five. Area on the right is point five from the mean. Done. इट डजेंट मैटर इट्स अ नेगेटिव साइन और अ पॉजिटिव साइन हम लोग को यहां सर यहां नेगेटिव साइन वाला नहीं दिया सिमेट्री है राइट right? दोनों तरफ एक जितना ही होगा विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर 1.875 स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द मीन इज बिटवीन क्या वैल्यूज दिए इन लोगों ने 1.87 and 1.88. पोलेशन करना पड़ेगा गिवन
or increase of 1 on LHS, there would be increase of how much? On the RHS. Done. Take it. We require area value for one point eight seven five. That is zero point zero zero five greater than right So 1.87 कितना बढ़ाना है 0.005 बढ़ाएंगे LHS को तो RHS कितना बढ़ेगा How much? One is 0.06 तो 0.06 into 0.005 3 okay. area from the mean to the point would be kitna balak 4693 hai correct plus 0.000, 000. dsm or var analysis ki yaad aa gayi hai ki nahi stats use hota hai ये पॉइंट फोर सिक्स नाइन सिक्स क्या बेटा फ्रॉम द मीन टू दिस पॉइंट डन दिस इज पॉइंट जीरो थ्री जीरो फोर यानी बिलो दिस लाइन राइट तो हम लोग और लॉसेस में घुसते जाएंगे मोर देन माइनस वन सी आर की परिस्थिति आ जाएगी सो विच इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली थ्री पॉइंट जीरो फोर परसेंट This denotes a loss greater than is ये लोग NPV में ऐसे पूछा करते थे भाई क्या possibility है कि NPV positive रहेगा right return normally distributed तो mean NPV निकालते थे फिर वहां तक पहुंचना है प्रोबेबिलिटी वो प्रोबेबिलिटी लगा के फिर वो सर्कस शुरू होता था भाई जीरो पॉइंट लेते थे एक्स को बिकॉज वी आर आस्ट एनपीवी ये मेरे समझ में ही देखने मिलेगा तो आ, मैं समझाऊ तो भी आप रेफर नहीं कर पाओगे ठीक है 
चलिए एक बार आया था इंस्टीट्यूट में इस तरह का सम बट उनका आंसर काफी थियोरिटिकल था हाउ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प्स इन कैपिटल बजटिंग तो मैंने बोला यही यूज है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भाई सीधा प्लॉट करो फिगर आउट कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एनपीवी बीइंग ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव और नेगेटिव और उससे आईडिया आ जाएगा कि वेयर वी आर हेडिंग सीधा सीधा हिसाब है उन्होंने एकदम थ्योरी पूरी थ्योरी बना दी थी उनकी उसकी सो बियॉन्ड दैट दे हैव नॉट आस्क्ड सच काइंड ऑफ क्वेश्चन बट आई हैड क्वाइट अ फ्यू इन माय बुक लेकिन वो पुरानी बात है आपके लिए ये तो याद है ताजा हो गई राइट दिल खुश हो गया सो दिस इज हाउ यू नीड टू डू दे हैव आस्क्ड दैट देयर इज अ प्रोजेक्ट व्हिच हैज अ रिटर्न्स ऑफ फ्रॉम मीन रिटर्न ऑफ 2 करोड़ एंड स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ 1.6 करोड़ राइट if they lo- lose on any project beyond 1 cr they are in financial strife so we had to figure out the point of negative 1 cr plot it right and our mean return is 2 cr so we can tumble a max of 3 crores from our mean return to humne point x ko minus 1 bana diya jahan maine bataya tha npv mein hum log isko zero banate the kyunki we had to figure out npv greater than 0 right baad mein ab main point change karwata tha कि भाई मिनिमम 50 लाख का प्रॉफिट मिनिमम 5 करोड़ का प्रॉफिट अगर चाहिए राइट इफ द फर्म इज लुकिंग एट दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉफिट वुड बी ग्रेटर देन 5 सीआर लेकिन वैसे बहुत कम राइट तो ये हो गया हमारा हाउ मेनी स्ट्रेंड डिविएशंस वी कैन मूव टू द लेफ्ट बिफोर वी आर इन द डेंजर जोन इट्स 1.875 स्ट्रेंड डिविएशंस टू द लेफ्ट एंड वी फिगर आउट थ्रू इंटरपोलेशन द स्ट्रेंड डिविएशन टू द लेफ्ट राइट 1.875 वुड कवर एन एरिया फ्रॉम द मीन टू सच पॉइंट that's 46.96% of the area is covered from the mean to such point the danger zone is 46.96 obviously into the danger zone the area is 3.04% 100% being the total area 3.04% is the probability of us landing up in the danger zone right any facing financial difficulty overall dekha jaye to bahut hi positive acha project hai so that's 96.96% percent probability of it staying above minus 1 cr achhi baat hai chaliye theek hai to profitable hai ki ye pro- project profitable rahega right agar wo pucha jaye aapse question mein then you have to draw the x at 0 right and minus 2 divided by 1.6 karke aapko standard deviation nikal so they can change the points obviously right so very interesting और बहुत प्यारा सम और बहुत ही सिंपल सम चलिए अब आगे बढ़ते हुए 